हेलो फ्रेंड्स एज पार्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ कंफर्ट को सो लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है एलओसी इट इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अश्योरेंस बाय द इश्यूअर टू अनदर एंटिटी दैट ऑब्लिगेशन विल बी मेट बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग एंटिटी सो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और इसको कौन इश्यू करता है इश्यूअर और ये किसको इश्यू करता है एनदर एंटिटी को यानी जिसको हम कहते हैं बेनिफिशरी इसमें वो किस प्रकार का अश्योरेंस दे रहा होता है तो वो अश्योरेंस दे रहा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है बेनिफिशियरी की दैट इज एप्लीकेंट वो अपनी एप्लीकेशन को मीट कर सकेगी सो दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट दिस टाइप ऑफ अश्योरेंस इज कॉल्ड लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रेंड्स लेटर ऑफ कंफर्ट जब इश्यू किया जाता है वेन इट इज इशूड इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी जो वर्डिंग है सो इट इज स्ट्रक्चर इन सच ए मैनर दैट इट डज नॉट कंटेन एनी लीगल अंडरटेकिंग नॉर इट क्रिएट्स एनी लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द इश्यूअर सो इसको ड्राफ्ट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से ये कोई लीगल अंडरटेकिंग ना बने और ना ही कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो ऑन द पार्ट ऑफ द इश्यूअर सो दिस मीन इट डज नॉट वेस्ट एनी लीगल राइट इन द बेनिफिशरी सो लेटर ऑफ कंफर्ट से बेनिफिशरी की फेवर में कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं होता है तो ओनली मॉरल राइट इज क्रिएटेड सो लेटर ऑफ कंफर्ट का जो वैल्यू है वो लीगल वैल्यू नहीं है इट इज ओनली मॉरल वैल्यू इशूड ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन एट द सेम टाइम जब भी इश्यूर इसको इश्यू करता है सो वेन एवर इट इज इश्यूड बाई द इश्यूर इट मस्ट बी इशूड ऑन द बेस ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट ओनली एंड इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन सो ओपिनियन की फॉर्म में इसको इश्यू किया जाता है सो अश्योरेंस की फॉर्म में इसको इश्यू किया जाता है अंडरटेकिंग की फॉर्म में इसको इश्यू नहीं किया जाता ये दो तीन एग्जाम्पल्स हम देखेंगे विच विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर बैंक ए इश्यूज ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स द बायर तो लेटर से दिस इज बैंक एंड दिस इज बायर एंड दिस इज इशू टू द सेलर टू द सप्लायर About general financial stability of the buyer to fulfill the payment obligation relating to purchase of goods. So, in this letter, in this assurance, the bank gives what information? It gives general financial stability of the buyer. So, this buyer, the applicant, the general financial stability, it gives assurance about it. And in the same time, it adds that this party carries its obligations to purchase of goods. so this type of assurance it is called letter of comfort ab ek example hum aur dekhenge an auditor after review of financial statements of a company issues a letter to a public company going for public issue reassuring viability of the operations ek public company ne public issue karna hai aur wo apne auditor se ek certificate leti hain on the basis of financial statements और उस सर्टिफिकेट में ऑडिटर क्या कहता है वो रीअश्योर करता है कोई भी इन्वेस्टर अगर उस कंपनी में पैसा लगाता है उसको व्हाट री एश्योरेंस इज गिवन वायबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस के कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉफिटेबल हैं सो एंड दैट इज इश्यूड ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दिस इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्ट और यह कंपनी कहां इंक्लूड करेगी उस डॉक्यूमेंट में जो इन्वेस्टर्स को हैंडओवर किया जाएगा फॉर टेकिंग ए डिसीजन ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट तो लेटर ऑफ कंफर्ट जब भी इश्यू किया जाएगा दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन इट इज नेवर इन द फॉर्म ऑफ सम लीगल अंडरटेकिंग एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं कंपनी ए द पेरेंट कंपनी ऑफ बी कंपनी बी इशूज ए लेटर अबाउट इट्स विलिंगनेस टू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनी बी सो कंपनी ए जो एक पेरेंट कंपनी है अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए एक लेटर इशू करती है ये बताते हुए दैट इट इज विलिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंपनी बी तो इससे कंपनी बी इट कैन गो टू अदर पार्टीज एंड नेगोशिएट द बिजनेस तो दिस आल्सो इज एन अदर फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट सो लेटर ऑफ कंफर्ट को अगर हम फिर द्वारा से देखें तो इट इज नॉट लीगल अंडरटेकिंग सो इट ऑल्सो डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द इश्यूअर 
तो इसमें केवल एक मॉरल वैल्यू अवेलेबल है फ्रेंड दिस इज ओनली एन अफर्मेशन एंड नॉट ए कन्फर्मेशन बट ऑफर ए बैकअप फॉर फाइनेंशियल स्टेंस सो यहां पे इस एग्जाम्पल में ये जो सर्टिफिकेट कंपनी ए ने दिया ये केवल अफर्मेशन है कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन इससे बैकअप मिल जाता है कंपनी बी को फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रेंड्स एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट लेटर ऑफ कंफर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लेटर ऑफ गारंटी वे आर इश्योर अंडरटेक्स टू मीट द ऑब्लिगेशन सो बैंक गारंटी के अंदर या लेटर ऑफ गारंटी में जो इश्योर है वो एक लीगल अंडरटेकिंग देता है टू मीट द ऑब्लिगेशन इफ कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टी फेल्स टू फुलफिल द प्रोमिस सो लेटर ऑफ गारंटी लीगली एनफोर्सेबल अंडरटेकिंग है वेर एज लेटर ऑफ कंफर्ट किसी प्रकार से लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है इट ओनली कैरीज मॉरल वैल्यू वेल फ्रेंड्स आई एम श्योर कि इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं आपको यूजफुल लगे होंगे अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया तो प्लीज डू नॉट फॉर गेट टू पुश द लाइक बटन एंड एट द सेम टाइम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सो दैट यू कंटिन्यू रिसीविंग द नोटिफिकेशन अबाउट न्यू पोस्ट वेल फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाई स्पेयरिंग योर टाइम